এবার আমরা চলুন বডি ফ্লুইড অ্যাসিড বেজ এন্ড ইলেকট্রোলাইট শিখবো তো আগে বলা হয়েছে যে রেনাল এন্ড বডি ফ্লুইড ইম্পর্টেন্সটা কেমন অ্যাসিড বেজ ইলেকট্রোলাইট থেকে আপনার ইউজুয়ালি রেসিডেন্সি পরীক্ষার সাত থেকে আটটা কোশ্চেন আসে এফসি পি এসের চার পাঁচটা কোশ্চেন আপনাকে মাস্ট ফেস করতেই হবে তো সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনাকে আপনি যদি বুঝে পড়াশোনা করেন তাহলে এই কোশ্চেনগুলো আপনার মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন আপনি খুব ইজিলি পারবেন কিন্তু না বুঝে যদি পড়াশোনা করেন আপনার জন্য পাস করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এই যে বইটা আমাদের জেনেসিস থেকে দেওয়া হয়েছে এই বইটার বিকল্প আর কিছু নাই মানে এটা বলতে বোঝানো হয়েছে এই বইটার বাইরে আপনাকে আর কিছু পড়তে হবে না এটা যদি পড়তে পারেন তাহলে মোর দ্যান অ্যানাফ ঠিক আছে আচ্ছা চলেন আমার সাথে তো পরিচয় আসছেই এবার আমরা দেখেন ফিজিওলজি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স এগুলো তো আমরা আগেই বসছি বডি ফ্লুইড রিপ্রোডাক্টিং সিস্টেম তারপরে রেনাল বডি এন্ড্রোকেন রিপ্রোডাক্টিং সিস্টেম তারপরে রেনাল বডি ফ্লুইড আমি বলছি এখানে সাত আটটা কোশ্চেন আপনার রেসিডেন্সি পরীক্ষা আসে এফসি পি এস চার থেকে পাঁচটা কোশ্চেন আসবে তারপর সিবিএস নার্ভাস সিস্টেম এগুলো আসছে লেস ইম্পর্টেন্ট এগুলো তারপর বডি ফ্লুইড এই জিনিসগুলো আমাদের পড়তে হবে এগুলো আপনাদের সাজেশনে মোস্ট প্রবলি দেওয়া আসছে এই জিনিসগুলো আমরা পড়বো হ্যাঁ এগুলো আলাদা করে দেখার কিছু নাই এবার দেখেন ফ্লুইড কম্পার্টমেন্টস অব দ্য বডি দেখেন একটা সেভেন্টি কেজি অ্যাডাল্টের যদি সিক্সটি পার্সেন্ট সেভেন্টি কেজি অ্যাডাল্টের যদি সিক্সটি পার্সেন্ট ওয়াটার থাকে সেই সিক্সটি পার্সেন্ট কিন্তু ফর্টি টু লিটার্স হয় এই ফর্টি টু লিটার্সকে যদি আপনি তিন ভাগে ভাগ করেন দেখেন ফর্টিন ইন্টু ফর্টিন ফর্টিন তিনটা চোদ্দ মিলে কিন্তু আপনার ফর্টি টু লিটার্স হয় হুম দেখেন এই একটা ফর্টিন লিটার্স হলো আপনার ইসিএফ ইসিএফ এবং দুইটা মিললে হলো আপনার আইসিএফ ঠিক আছে সো দেখেন যদি আমি টোটাল বডি ওয়াটার ইকুয়াল টু ইসিএফ প্লাস আইসিএফ লিখা যায় ঠিক আছে সো আপনি যদি আপনাকে যদি বলা হয় ইসিএফ ইকুয়াল টু ওয়াট আপনি লিখতে হবে ইসিএফ ইকুয়াল টু টোটাল বডি ওয়াটার মাইনাস আইসিএফ অথবা যদি বলা হয় আইসিএফ ইকুয়াল টু ওয়াট আইসিএফ ইকুয়াল টু টোটাল বডি ওয়াটার মাইনাস ইসিএফ ঠিক আছে আবার দেখেন এই ফর্টি টু লিটার্সের ওয়ান থার্ড হলো ইসিএফ এবং টু থার্ড হলো আইসিএফ দেখেন দুইটা মিলে হলো আইসিএফ এবং একটা মিলে হলো ইসিএফ ঠিক আছে আবার দেখেন যদি বোর্ডে দেখেন যে আপনার এক্সট্রা সেলার ফ্লুইডের আন্ডারে আপনার আবার দুই তিনটা জিনিস আছে একটা হলো ইন্টারস্টেশিয়াল আইএসএফ ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড এবং একটা হলো প্লাজমা একটা হলো ট্রান্সফেলার ফ্লুইড এটা হলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা কিন্তু তবে কিন্তু সেটা খুবই নেগলিজেবল আমার ওয়ান থেকে টু লিটার্স থাকে দেখেন ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড হলো আপনার ইলেভেন লিটার্স এবং প্লাজমা হলো আপনার থ্রি লিটার্স সো ইসিএফ ইসিএফ ইকুয়াল টু হোয়াট ইসিএফ ইকুয়াল টু আপনি লিখতে পারেন ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড প্লাস প্লাজমা ঠিক আছে সো যদি আপনি বলা হয় প্লাজমা ইকুয়াল টু হোয়াট তাহলে লিখতে পারেন প্লাজমা ইকুয়াল টু ইসিএফ মাইনাস ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড এই যে জিনিসগুলো খুব সিনি যোগ সিলি জিনিস যোগ বিয়োগ এই জিনিসগুলো আপনার পরীক্ষা আসে এগুলো আপনার পরীক্ষা লাগবে তাহলে চলেন এবার দুই নাম্বার কোশ্চেন দুই নাম্বার পেজে আসি দুই নাম্বার পেজে এবং তিন নাম্বার পেজ মিলে আপনাকে একটা কোশ্চেন পরীক্ষা আসবে দেখেন আপনি এবার ফ্লো চার্টটা দেখেন ফার্স্টে যে ফ্লো চার্টটা দেখেন টোটাল বডি ফ্লুইড ফর্টি টু লিটার্স এর পাশে সিক্সটি পারসেন্ট লিখে রাখেন এবার ইসিএফ ফর্টিন লিটার যেখানে এখানে ওয়ান থার্ড লিখে রাখেন এবং আইসিএফ যেটা সেটা হলো টু থার্ড লিখেন ঠিক আছে এবার দেখেন ট্রান্সিউলার ফ্লুইডের এখানে এসে একটা ইনফিনিটি স্টার দেন ট্রান্সিউলার ফ্লুইডের মধ্যে কী কী আছে ফ্লুইড ইন দ্য পটেন্সিয়াল স্পেড স্পেস ফ্লুইড ইন দ্য জিআইটি অ্যান্ড রেসপেটি ট্র্যাক অ্যান্ড ইন্ট্রা অকুলার ফ্লুইড ঠিক আছে এবং সিএসএ পটেন্সিয়াল স্পেস কী কী আছে সেগুলো আপনি একটু মুখস্ত করে ফেলতে হবে এর সাথে আপনাকে তিন নাম্বার পেজে চলে আসতে হবে তিন নাম্বার পেজে এসে ট্রান্সিউলার ফ্লুইডে চলে আসে এখানে এসে আপনাকে একটা ইনফিনিটি স্টার দিতে হবে দেখেন ট্রান্সফিউলার ফ্লুইড কিন্তু ইসিএফ এর আন্ডারে ছিল সো ইট ইজ আ পার্ট অফ ইসিএফ অ্যান্ড ফর্ম বাই দ্য ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্টিভিটি আর সিক্রেটারি অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য সেল যদি বলা হয় যে আপনার সিএসএফ সিএসএফ হলো একটা সিক্রেটারি অ্যাক্টিভিটির জন্য আপনার সিএসএফটা ক্রিয়েট হয় কিন্তু অনেকে একটা ভুল ধারণা সিএসএফ হলো আপনার আল্ট্রা ফিল্টারেশন আসলে এটা আল্ট্রা ফিল্টারেশন না এটা হলো আপনার এক সেলগুলো অ্যাক্টিভলি সিক্রেট করে সো এখানে এক্সাম্পল দিয়ে আপনি সিএসএফ লিখে রাখতে পারেন প্রথমটার সাথে তারপর দেখেন এটি সেপারেটেড separated from plasma by an additional epithelial cell layer along with capillary endothelium ঠিক আছে সেপারেট করা থাকে একটা এডিশন এপিথেলিয়াল সেল দিয়ে আচ্ছা ইট ইজ রিচ ইন গ্লাইকোপলিসাকার্ড এন্ড মিউকোপলিসাকার্ড এন্ড গ্লাইকোপ্রোটিন দ্যাট মেক্স দ্য ফ্লুইড স্লিপারি ধরেন একটা সাইন
Achha, it is present in the different potential space of the body where it is access biological lubricant to avoid mechanical injury of the tissue. Same question, same genus, ekhan apne example diye sinuber fluid likhe rakhte paaye. Eta ekta infinity star dite hobe, tar pore important transcellular fluid dekha je gulo ache, egulo ar ekta infinity star dite hobe. Thik ache? Ebar chole ashen abar dui number page, dui number page e eshe dekhen niche lekha ache extracellular fluid, intracellular fluid, total body fluid ki ki ache, eki jinish, eki kotha barta. Tar pore dekhen ekta question ache total body water. The total body water is related to age 6 and body weight is related. The actor is related to fat inversely proportional to water. What is the key? What is the key? What is the key? The key is the key. The key is the key. The key is the key. The key अथवा जे मानुष बॉडी ते फैट बेशी, जे मानुष बॉडी ते अपना वाटर टा कम, एक ता जिन्स। एवं एक ता बच्चा जोखन जन्म रोहन करवे न्यूनेट जोखन आज वो तार बॉडी ते ओने एक बेशी की थके वाटर थके। किंतु डे बाय डे ज्योतो शे बड़ो हुई ते थक बे अपना टोटल बॉडी वाटर टा कम ते थके। सो टोटल आम आम एक टफ मेल आम आर 75 के जो है आम वो तो एक टफ फीमेल के जो दे आपने दार करा है दें तेरे कार बॉडी ते वाटर बिशे कार बॉडी ते कम डिफिनेटली आम आर बॉडी ते वाटर टा बिशे थक बे कारण सेम के जी सेम वो एक टफ फीमेल का बॉडी ते फैट कंपैरेटिवली बिशे थके तो जो तो तार बॉडी ते तापोर चौलन दुई टा बॉक्स दवा से तीन नंबर पेज है खूब इम्पोर्टेन्ट दुई टा बॉक्स ये बॉक्स गुलो अपना के की भावे पोट्ट हो बे खाने जो पैरामीटर गुलो दवा से ये पैरामीटर गुलो अपना के पौड़ा लग बना अपना के पोट्ट हो बे जो दे इखाने एक टा ईसीएफ बॉक्स करें एवं इधर जो एक ग्लूकोज कैल्शियम देखें इसीफेर घरे सोडियम क्लोराइड बाइकोमेट ग्लूकोज कैल्शियम एवं आठ तो हल्ला सल्फेट एसओ फोर ये जीनिस गुलो अपना इसीफेर क्षेत्र बेशी थाके की की थाके सोडियम क्लोराइड बाइकोमेट ग्लूकोज कैल्शियम सल्फेट ठीक सेम जीनिस गुलो अपना आईसीफेर कम थाके बुझा किससे अपने पुरी ये बोला आज बना, बोल जाए, अपना सेलुलर लेवल है, अपना ए जिन्स बोला बेशी थके, अपना आईसीएफ ए जिन्स बोलो कम थके, ए भावे क्वेश्चन बोला आज बे, ईसीएफ ए जिन्स बोलो बेशी थके, आईसीएफ ए जिन्स बोलो कम थके, अब अब सेम ओए ते, पोटैशियम, मैग्नीशियम, तब पर होलो प्रोटीन, एमिनो एसिड पॉलिशियम मैग्नीशियम प्रोटीन एवं एसिड फास्फेट ए जिन्स गुला आईसीएफ है बेशी था के ठीक सेम जिन्स गुला ईसीएफ है कम था के अपना के पूरी के ए जिन्स गुला आज पे ठीक है सर अच्छा तले बार एक टू पॉर्ट फैलन ये बार एक टू पॉर्ट फैलन जो दो या तीन नंबर पेज तक दो मिनट पास करे दो तीन मिनट प एबार शेष दिखे देखें तीन नंबर पेजे शेष दुटार लेखा आज देखें पीएच इसिएफ एंड आई सी एफ ए पीएचा कम देखें इसिएफ ए पीएचा हलो आपनर सेभन पॉइंट फोर इसिएफ ए आई सी एफ ए पीएचा हलो आपनर सेभन पॉइंट वान आर देखें आई सी एफ ए कार्बन डाइक्साइड आपनर फिफ्टी इसि एफ ए कार्बन डाइक्साइड फोर्टी सिक्स देखें मिला देखें फोर्टी सिक्स एंड फिफ्टी ठीक है सर अच्छा क्या नो तो ये जिन्स टक क्या नो होते हैं ये जगह का पीएच चलो सेवेन पॉइंट वन बस सेवेन दुई टाइप बोला जाता पारे अरे चलो सेवेन पॉइंट फोर एक है ना चलो फोर्टी सिक्स एक है ना चलो फिफ्टी तो देखें जिकने एक टक कार्बन डाइऑक्साइड थक बे शे कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे में वाटर शायद बाइन कर 
তো দেখেন ইসিএফ এ কার্বন ডাই অক্সাইড কম কিন্তু আইসিএফ এ কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি সো এখানে যেহেতু বেশি এখানে বেশি হাইড্রোজেন আয়ন সো এখানে পিএস টা হলো 7 কিন্তু ইসিএফ এ পিএস টা হলো 7.4 কারণ ওখানে কার্বন ডাই অক্সাইড 46 মিলি অফ মার্কারি এটা আপনার পরীক্ষা খুব বেশি আসে এর সিঙ্গেল বেস কোশ্চেনও আসে মাল্টিপল চয়েস আসে এখানে শেষের দুইটা যে ডিফারেন্স আছে এই দুইটা টার্ম দিয়ে একটা ইনফিনিটি স্টার দিতে হবে হ্যাঁ এবার 2 মিনিট পজ করে দেখে ফেলেন দেখে ফেলা শেষ হলে এবার চার নাম্বার পেজে আসেন এই চার নাম্বার পেজে এসে দেখেন যে ইন্ডিকেটরস অফ দা অল ফ্লুইডস দেখেন টোটাল বডি এটাতে আপনি দুইটাকে স্টার্ট দিতে হবে টোটাল বডি ওয়াটার এই অ্যান্টি পাইরিন লিখে আছে যে বক্সটা এই অ্যান্টি পাইরিন একটা গোল দাগ দেন এটা পরীক্ষা আসে ইউজুয়ালি তাহলে ইসিএফ কি কি দিয়ে দেখতে হবে আইসিএফ ইকুয়াল টু ওয়াট আমি বলছি টোটাল বডি ওয়াটার ইকুয়াল টু ইসিএফ প্লাস আইসিএফ সো আইসিএফ ইকুয়াল টু টোটাল বডি ওয়াটার মাইনাস ইসিএফ এগুলো সূত্রগুলো বলে ফেলা হয়েছে প্লাজমা ভলিউম কি কি জিনিস এটা একটু দেখে নিতে হবে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড আগেই বলা হয়েছে ইসিএফ ইকুয়াল টু প্লাজমা প্লাস আইএসএফ বা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড সো ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড ইকুয়াল টু কি হবে ইসিএফ মাইনাস প্লাজমা এই যে ডিফারেন্সগুলো লিখে দিছিলাম একটু আগে বোর্ডে সেই জিনিসগুলো চার নাম্বার পেজে চলে আসেন চার নাম্বার পেজে ওই পেজটে দেখেন ডেইলি ওয়াটার ইন্টাক অ্যান্ড আউটপুট চার্ট ওয়াটার আউটপুট দেখেন লিখে আছে নর্মাল স্ক্রিন তিনশো পঞ্চাশ লাং তিনশো পঞ্চাশ সোয়েট একশো ফিসেস হান্ড্রেড অ্যান্ড ইউরিন চোদ্দোশো তো টোটাল তেইশশো এটা পরীক্ষা মাঝে মধ্যে আসে সার্জারি ফ্যাকাল্টিতে বেশি আসে যে কোন জায়গা থেকে কত বেশি আসে পাঁচ নাম্বার পেজে চলে আসেন ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস এখানে তিনটাই স্টার্ট দিতে হবে ইনসেন্সিবল মানি কি ইনসেন্সিবল মানি হলো যে ওয়াটারটা আপনার বডি থেকে লস হবে আপনার কোনো সেন্সে থাকবে না ঠিক আছে সেটাই হলো ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস দুইটা ওয়ে তো হয় একটা হলো স্কিন একটা হলো লাং দিয়ে হয় হ্যাঁ দেখেন ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস স্কিন দিয়ে যেটা লস হয় সেটাকে বলে পার্সপিরেশন লিখে রাখতে পারেন পার্সপিরেশন ঠিক আছে আর লাং তো দিয়ে হয় যেটা এরপরে লেখা আছে ওয়াটার ক্যান বি লস ফ্রম দ্য স্কিন বাই ফলোইং অনেক কিছু লেখা আছে এটা একটু রিডিং করে নিতে হবে হ্যাঁ এবার দেখেন ছয় নাম্বার পেজে চলে আসেন ওয়াটার টার্ন ওভার লেখা আসছে এখানে একটা স্টার্ট দিতে পারেন তো ওয়াটার টার্ন ওভারটা হলো যে একটা ইসিএফ এ যে ফ্র্যাকশনটা ডেইলি আপনার গেইন হয় এবং লস হয় সাপোজ ইসিএফ এ যে যে ফ্র্যাকশনটা আপনার ডেইলি লস হয় সেটা হলো আপনি ইউজুয়ালি এইটিন পার্সেন্ট একটা অ্যাডাল্টে বলা হয় দেখেন ইট ক্যান ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইসিএফ ভলিউম দ্যাট ইজ লস্ট অ্যান্ড অ্যাগেন মেক আপ ডেইলি ইস কল ওয়াটার টার্ন ওভার ঠিক আছে ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট ইজ অ্যাপ্রোক্সিমেটলি এইটিন পার্সেন্ট অ্যান্ড যত চাইল্ড হবে তত বাড়তে থাকে ফর্টি ফাইভ টু সিক্সটি পার্সেন্ট হ্যাঁ এতটুকু জানলেই হবে নিচে দু তিনটা লাইন আসে ওটা একটু রিডিং করতে হবে এবার আমরা একটা সুন্দর জিনিস শিখব যেটা হলো যে আগে ক্লাসে আমরা অজমুসি শিখছিলাম বলছিলাম একটা সেমি পারমিবল মেমব্রেন থাকবে সেমি পারমিবল মেমব্রেন থাকার পরে যে বলছি যেখানে অজমোলাটি বেশি ওই দিকে থেকে যেখানে অজমোলাটি কম সেই দিক থেকে ফ্লুইড আসবে এই জিনিসগুলো আমরা আগে শিখছিলাম তো অজমুসিসের সেই প্রসেসটা আমরা এখানে আবার একটু ডিসক্রাইব করব তো ধরেন আপনার এটা হলো ইসিএফ এটা হলো আইসিএফ তো ইসিএফ আর আইসিএফ দেখেন সিএফ আর আইসিএফ তো ধরেন দুই জায়গায় অজমোলারি তিনশো এখানে অজমোলারি এখানে অজমোলারি তিনশো তো ধরেন কোন মানুষের কোন মানুষের এই ইসিএফ বা ব্লাড ভেসেল থেকে আপনার ব্লাড লস হইল এমন ফ্র্যাকশনের লস হইল যে এখানে আপনার এখানে যে কনসেন্ট্রেশনের ওয়াটার প্লাস সল্টটা ছিল সেই লসটাও এখানে সেম পরিমাণ হইল ধরেন একটা মানুষের আমি ব্লাড ড্র করলাম যে পরিমাণ ওয়াটার বা ছিল যে পরিমাণ ওয়াটার ছিল সেই পরিমাণ সল্ট সেম পরিমাণ জিনিস আপনার বের করে নিয়ে আসলেন বের করে নিয়ে আসলে আপনার এখানে অজমোলারে কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসবে কোনো চেঞ্জ আসবে না ঠিক আছে কারণ দেখেন যদি একটা এটা একটা জার হয় এখানে ধরেন আপনার ওয়াটার আছে এখানে হলো আপনার অজমোলারে হলো তিনশো আপনি জাস্ট এই জায়গা থেকে এই পোষণটা কেটে নিয়ে চলে গেলেন আপনার জাস্ট এই পোষণটা এখান থেকে কেটে নিয়ে চলে গেলেন সব জায়গায় সেম কনসেন্ট্রেশন ছিল এখানে যে কনসেন্ট্রেশন ছিল এখানে সে
কিন্তু এখানে কি অফ কনসেনট্রেশন কোনো চেঞ্জ হবে কোনো চেঞ্জ হবে না ঠিক চেঞ্জটা সেই পরিমাণ সেই রকম একই কনসেনট্রেশনের জিনিসপাতি আপনার এখান থেকে এসিড থেকে সরায় ফেলে ধরেন টোটাল যে সোডিয়ামটা ছিল সেই টোটাল সোডিয়ামটা অসমোনাটি মেইনলি ডিপেন্ডস অন সোডিয়াম আমরা সবাই জানি তো টোটাল যে সোডিয়ামটা ছিল সেই সোডিয়ামটা কিন্তু লস হচ্ছে কিন্তু সোডিয়ামের কনসেনট্রেশনের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না যদি কনসেনট্রেশন কোনো চেঞ্জ না হয় তাহলে এখানে যেমন ইসিএফ এ আপনার অসমোনাটি 300 ছিল আইসিএফ এ অসমোনাটি 300 সো কোনো চেঞ্জ হবে না অসমোসের মাধ্যমে কোনো ফ্লুইড আদান প্রদান হবে না ধরেন একটা মানুষের কি হলো একটা মানুষের বডি থেকে আপনার ওয়াটার লস হলো এখান থেকে আপনার অনলি ওয়াটার লস হলো ধরেন কিছু একটা হলো যে এখান থেকে আপনার শুধু ওয়াটার লস হলো কিন্তু সলটা রয়ে গেল সলটা কিছু লস হলো কিন্তু যে ফ্র্যাকশনে আপনি এখানে ছিল সেই ফ্র্যাকশনে না সল কম্পারেটিভ কম লস হলো তাহলে কিন্তু এখানে আপনার বেশি বেশি সল্ট রয়ে যাবে সো যেহেতু মেইনলি ওয়াটার লস হচ্ছে সেহেতু আপনার কি হচ্ছে এখানে বেশি সল্টের কনসেনট্রেশন বেড়ে গেছে সো আপনার এখানে আপনার কনসেনট্রেশনটা বেড়ে যাবে তারপর এখানে অসমোনাটি তখন চারশো হলো যদি চারশো হয় এখানে অসমোনাটি তিনশো তখন কি হবে তখন হবে যে আপনার এই জায়গা থেকে ফ্লুইড সব এখানে চলে আসবে কারণ এখানে অসমোনাটি বেশি আগে অসমোনাটি মেকানিজম শিখে আসছি একটা সেমি পারমানেন্ট মেমব্রেন এখানে অসমোনাটি বেশি এখানে অসমোনাটি কম সো কম অসমোনাটি থেকে এখানে আসবে তার মানে কি হবে আপনার সেলুলার সিঙ্কেজ হবে সেলুলার সিঙ্কেজ হবে ঠিক আছে সেলের ফ্লুইড সব ইসিএফে চলে আসবে সাপোজ এমন একটা কন্ডিশন ঘটলো যে আপনার এই দুই জায়গায় অসমোনাটি তিনশো 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 ঠিক আছে আচ্ছা এবং বডিতে হাইপো ভলিউমিয়া আগে থেকে ডেভেলপ করা আছে হাইপো ভলিউমিয়া তখন তার বডিতে আপনি কি করলেন বেশি বেশি ওয়াটার অ্যাড করলেন সল্ট সেই পরিমাণ অ্যাড করলেন না তখন কি হবে বেশি যদি আপনি ওয়াটার অ্যাড করে দেন আপনার কি হবে এই জায়গাটা হাইপোটোনিসিটি হয়ে যাবে তখন কি হচ্ছে তখন আপনার এখানে সাপোজ ধরেন এখানে অসমোনাটি দুইশো হয়ে যাবে সাপোজ দুইশো হইলো বেশি বেশি ওয়াটার অ্যাড করা হয়েছে যদি দুইশো হয়ে যায় দেখেন এখানে অসমোনাটি তিনশো এখানে অসমোনাটি দুইশো তখন কি হবে তখন এই জায়গা থেকে ওয়াটার সব সেলের ভিতরে ঢোকা শুরু করবে তখন আপনার সেলুলার সোয়েলিং হবে সেল বেশি বেশি সোয়েল ডাক হয়ে যাবে বেশি বেশি সেলুলার সোয়েলিং হলে কি হবে মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি ইম্পেয়ার্ড হয়ে যাবে তারপরে তিনটা কথা বলছে আবার একটু রিভিউ করি দুই জায়গায় অসমোনাটি তিনশো তিনশো থাকে এখানে হলো আইসোটনিক হাইপো ভলিউমিয়া মানে যেই পরিমাণ কনসেনট্রেশন ছিল ঠিক সেই পরিমাণ কনসেনট্রেশন ফ্লুইড এখান থেকে লস হলো টোটাল যে সোডিয়াম কনসেনট্রেশন ছিল সেই সোডিয়ামটা কিন্তু টোটাল কনসেনট্রেশন থেকে কনসেনট্রেশন কোনো চেঞ্জ হলো না কিন্তু টোটাল ভলিউম অফ সোডিয়াম কমে গেল বডি থেকে কারণ আইসোটনিক মানে টোনিসিটি ঠিক আছে ভলিউম লস হলো তিনশো তিনশো কোনো চেঞ্জ হলো না আবার কি বলছি অনলি ওয়াটার লস হলো সোডিয়াম সেম পরিমাণ লস হলো না তখন সোডিয়ামের কনসেনট্রেশন বেড়ে যাবে এখানে চারশো হবে এখানে তিনশো হবে তখন কিন্তু এই সেল থেকে এখানে আপনার ফ্লুইড চলে আসবে আবার কি বলছি যে আপনার বডিতে আগে হাইপো ভলিউমে ডেভেলপ করে আসে ওই পেশেন্টকে আপনি শুধু ওয়াটার যোগ করলেন কোনো সল্ট যোগ করলেন না তখন কিভাবে এই জায়গাটা আরও বেশি হাইপোটনিক হয়ে যাবে হাইপোটনিক হলে সাপোজ এখানে দুশো হবে এখান আগের থেকে তিনশো করা আছে এখান থেকে এখানে যাবে সেগুলা সোয়েলিং হবে এই জিনিসটাই আপনার ছয় নাম্বার পেজে লিখে আসছে ছয় নাম্বার পেজে যদি আসেন দেখবেন যে ক্লাসিফিকেশন অফ ভলিউম ডিজ অর্ডার দেখেন আইসোটনিক হাইপো ভলিউমিয়া এখানে একটা ইনফিনিটি স্টার দিতে হবে আইসোটনিক হাইপো ভলিউমিয়া হাইপারটনিক হাইপো ভলিউমিয়া এবং হাইপোটনিক হাইপো ভলিউমিয়া ঠিক আছে এই তিনটা জিনিস আমরা এখানে শিখলাম এখানে ইনফিনিটি স্টার দিয়ে আপনার একটা পজ দিয়ে এই জিনিসটা শিখে ফেলবে তার আগে সাত নম্বর পেজে দেখেন সাত নম্বর পেজে দেখেন হাইপারটনিক তিন নম্বরটা দেখেন হাইপোটনিক হাইপার ভলিউমিয়া সেম জিনিস একই জিনিস আপনি যদি এটা বুঝে থাকেন আপনি ওটাও বুঝবেন ঠিক আছে একটা পজ দিয়ে আবার রিডিং করে ভালো করে একটু শিখে নেন তারপর আপনাকে আট নম্বর পেজে চলে আসতে হবে আট নাম্বার পেজে এসে আপনাকে দেখেন দুইটা বোর্ড লেখা আছে রেগুলেশন অফ দ্য বডি ওয়াটার কন্টেন্ট অজমোলারিটি এইখানে আপনার দুইটা বোর্ড করে লেখা আছে অ্যাজ লিটার এস টু পার্সেন্ট ইনক্রিজ দ্য ইসিএফ অজমোলারিটি ক্যান ট্রিগার থার্স অ্যান্ড রিলিজ অফ এডিএইচ অ্যান্ড এ নন অজমোটিক এডিএস রিলিজ অ্যান্ড থার্স মেকানিজম ইজ স্নিমোটেড হয় সার্কুলে ইসিএফ ভলিউম ডিক্রিজেস টেন পার্সেন্ট এই কথাটার মানে কি মানে হলো সরি যে আপনার অজমোলাটে যদি টু পার্সেন্ট পর্যন্ত বাড়তে পারে 
मैक्सिमम ऑस्मोलेट जो दे आपने टू परसेंट बोलते हैं बारे ताहले क्यों होगे देखें आपने धन तीन शो ऑस्मोलेट नॉर्मली तीन शो ए तीन शो टू परसेंट जो दिखाए ताला ताला तीन शो छोए शुद्ध मात्रों तीन शो छोए जो दी कारो ऑस्मोलेट बारे ताले क्यों होगे देखें जो दे एक एक टा ब्रेन होए इधर जो एक � एक है ना अपना ऑस्मोलेट 306 होलो ए जो सुपर ऑप्टिक पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियर एक है ना आगे थे का ऑस्मोलेट 306 जो दे 306 है ताके देखन बाहर होलो ऑस्मोलेट 306 ठीक है सर तो जेखने ऑस्मोलेट बेशी जेखने क्या होगे कौन ऑस्मोलेट थे के बेशी ऑस्मोलेट दिखे जावे सो अपना ए सुपर ऑप्टिक पैराबेंट्र जेहोतो ब्लड वेसल दिया जाता है, सिहोतो आपना सुपर ऑप्टिक पैराबेंट्रिकुलर क्यों होते हैं? सिंकेज होते हैं। सिंकेज होले ए जगह टा स्टिमुलेटेड हो जावे, एवं ए जगह थे के आपना ए डीएस रिलीज होवे, एवं एक टा थर्ड सेंटर स्टिमुलेटेड होवे। क्यों से? ए डीएस रिलीज होवे और थर्ड सेंटर स्टिमुलेटेड वाटर रिएब्सन कर बे अब अब की बोल से तारा की कर बे यूरिया रिसाइक्लिंग आगे क्लास में हम लोग पढ़े चला मीयूरिया रिसाइक्लिंग में करेंगे एक्टिवेट हो जाए ठीक है सर अच्छा अ थर्ड सेंटर की कर बो थर्ड सेंटर जब पेशेंट के बेशी बेशी आठ दिवे आपने वाटर ड्रिंक करें ठीक है सर ये एक टाइम मैकेनिज्म � a non-osmotic ADH release and third mechanism is stimulated when E circular ECF volume decreases 10 percent. When ECF decreases 10 percent, when ECF decreases 10 percent, then we will have a center to stimulate. If we have a center to stimulate, then we will have a third center to ADH release. Okay, sir? अच्छा देखें मेंटेनेंस ऑफ़ द ईसीएफ एंड सोडियम बैलेंस प्लाज्मा ऑस्मोलेटी प्लाज्मा प्लाज्मा ऑस्मोलेटी एंड प्लाज्मा ऑस्मोलेटी वो जगह तक एक तो फाका जगह से एक है ना टोटल एक है ना आपने एक तो सुंदर कर लिखे रखें टोटल बॉडी वाटर इस प्रोपोर्शनल तू दस सोडियम पोटेशियम टोटल बॉडी ऑस्मोले� ये कथाटार मान हल जो कारो जो टोटाल बडी व्टार अजमोलिटी बेड़े जाए तो क्या टोटाल बडी व्टार कमे जाए इनवार्सिटी प्रपोशनल आर कि कारो जो वाटर टोटाल बडी व्टार बेड़े जाए तर टोटाल बडी अजमोलिटी कमे जाए कारण एक जो आज इनवार्सिटी प्रपोशनल आर धरें ये ठीक ठाक आज को समस्या नहीं अपना धरें कारो जो सोडियम बेड़े जाए तक तरह अजमोलिटी बेड़े जाए कारों जैसे पोटेशियम बेरे जाए तारों ऑस्मोलेट टा बेरे जावे किसे ए रिलेशन टा जस्ट एक है ना लिखा है से एक तो देखें ना तापो देखें अच्छा ए पेस्ट टा दूसरी टी स्टार्ट दिसन एक तो लाइक बे तापो देखें ऑस्मोरिसिप्टर एडीएच मेकैनिज्म एक है ना दूसरी टी स्टार्ट दन देखें एक है ना भीतर क इसे ऑस्मोलेट बार बे ऑस्मोलेट सिप्टर सुपर न्यूक्लियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटेड होगे तापोर एडीएस रिलीज होगे थर्ड सेंटर स्टिमुलेटेड होगे तापोर एडीएस जो वाटर पार मिलते बार आए दीवे ठीक सेम जीनिश अब आप देखें जो दी बेशी है तले ठीक तार उल्टा टा होगे सोडियम जो दी कोमेज़ तले ठीक तार उल अगर लिखा है सर तब वो तीन टक औथा लिखा है सर इन्फ्रासेलुलर डिहाइड्रेशन हाइपोवॉल्यूम में एनिजोडेशन टू इन द सर्कुलेशन ऐसे क्षेत्र अपना चार्ज मैकेनिज्म स्टिमुलेटेड है तब पर आप नीचे दो टक फ्लोचार्ट लिखा है सर इधर शॉप पूरे देखना इस जिन्स को नाम बस शॉप पूरे फिल्सी देखन अब आप पॉज दिया रीडिंग पढ़ नहीं थे पर तो हम लोग इसमें एक तरह जिन्हें एक तो लिखे रख बो देखें की लिखे रख बो 
তো বলছে হাইপোভলিমিক অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছে আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি যে রেনিন বেড়ে যাবে এনজিওটেনশন 2 বেড়ে যাবে অ্যালডোস্টেরন বেড়ে যাবে এডিএস বেড়ে যাবে এন্ড সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন হবে এই ছবিটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে হচ্ছে এটা একই জিনিস এখন দেখেন হাইপোভলিমে যদি এই জিনিসগুলো বেড়ে যায় হাইপারভলিমে ঠিক তার অপোজিটটা হবে তার মানে কি হচ্ছে রেনিন কমে যাচ্ছে এনজিওটেনশন 2 কমে যাচ্ছে অ্যালডোস্টেরন কমে যাচ্ছে এডিএস কমে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং সিম্প্যাথেটিক এর বদলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে এবং 6 নম্বরে আরেকটা ইভেন এ এন পি এ এন পি অ্যাক্টিয়াল নাইট্রেটিক পেপটাইড আগে বলা হয়েছে যে হাইপার ভলিউমিয়া হলে আপনার এ এন পি টা রিলিজ হয় কোন জায়গা থেকে রাইট এট্রিয়াম থেকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা মুছে ফেলি তার মানে আমরা একটু নিজে নিজে একা একা বলেন যে হাইপো ভলিউমিয়া ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হোয়াট এন্ড হাইপার ভলিউমিয়া অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হোয়াট এটা পরীক্ষা খুব আসে सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड नाइनटी टू पार्सेंट अपना प्लाज्मा ऑस्मोलेटी मेंटेन करें जो तीन शो उटे मेंटेन करें तापोर देखें ओनली एक पार्सेंट वाय आधार आधार में मुद्दे क्या से ये आधार से माजे सेवेन पॉइंट फाइव पार्सेंट प्रोड्यूस वेज आधार क्रिस्टलोइड देखें इखाने होलो नाइनटी टू पार्सेंट क्रिस्टलोइड � 5% করছে আর only 0.5% produced by colloid এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তার মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড আপনার 92% আর 8% হলো আদার ক্রিস্টালয়েড মানে আদার অন্যান্য জিনিস প্রোডিউস হয় আর এর মধ্যে 7.5% আদার কি ক্রিস্টালয়েড এন্ড 0.5% কলোয়েড করে ঠিক আছে ওটা হলো প্লাজমা প্রোটিন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তার নাম্বার পেজে ইনফিনিটি স্টার দিয়ে এটা একটু পড়ে নেবেন প্লাজমা অসমোলারিটি পড়ে নিতে হবে তারপর 14 নম্বর পেজে আসতে হবে মেজারমেন্ট অফ দা প্লাজমা অসমোলারিটি কি কি মেজার করবেন দেখেন শুধু একটা সূত্র আছে 2 সোডিয়াম ইউরিয়া প্লাস গ্লুকোজ এগুলো দিয়ে প্লাজমা অসমোলারিটি মেজার করা হয় তারপর দেখেন ওখানে আর কিছু নাই তারপর দেখেন 15 নম্বর পেজ 15 নম্বর পেজে যে বক্সটা আছে সেকেন্ড বক্স আমরা আগেই বলছি যে ইসিএফ এন্ড আইসিএফ এর যে চেঞ্জটা হয় আপনার অসমোলারিটি কম বেশি হলে কোন জায়গা থেকে ফ্লুইড আদান প্রদান হবে ঠিক সেম জিনিস এখানে বলা আছে আপনি যদি ওটা বুঝে থাকেন আপনি এটাও বুঝবেন যে আপনার হাইপারটোনিক সলিউশন দিলে কি হবে হাইপারটোনিক সলিউশন দিলে কি হবে সেকেন্ড বক্সটা কথা বলছি আইসোটোনিক সলিউশন দিলে কি হবে হ্যাঁ এই কথাগুলো আপনি এখানে বক্সে লেখা আছে এবার একটা একটু জিনিস দেখেন যে যে এটা যদি এটা যদি ইসিএফ হয় এটা যদি ইসিএফ হয় এবং এটা যদি আইসিএফ হয় এবং দুই জায়গায় অসমোটিক প্রেসার অসমোটিক প্রেসার থাকে तो धरें इसिएफ एर अजमोटिक प्रेसार जो अपना आई सी एफ एर चाहते बसि थे तो हमें फ्लुईड अपना सेल थे इन आसबा सेलर भरे कटाशियम हाईलि रिच थे जखनी आपनर अजमोटिक प्रेसारे फ्लुईड सेलर थे इखने आसने ये फ्लुईडर सबसे अनेक पटाशियम चले आस ठीक से तक अपना हाइपार कैलिमिया एवं कि सेलुलार डिहैड्रेशन हो जदि सेलुलर डिहैड्रेशन है तेल क्यों जो एनजामेटिक एक्टिविटीगुलो सेगल और होना ठीक ठाक मत सेलर पी एच अल्टार हो जाए एनजामेटिक एक्टिविटी होना तो सेलुलर की सेलुलर डिहैड्रेशन हो जाए जदि एनजामेटिक एक्टिविटी ना तो पेशेंट आल्टिमेटली कमार डेट जिस सब जिस हार कथा चलो सेगल है ठीक सेम ओते जदि आपनर अजमेटिक प्रेसार ये जैगा जगह बेसि है इसिफे चाहिए जो आई सी अजमेटिक प्रेसार बेसि है तेल क्यों তাহলে আপনার এই জায়গা থেকে ইসিএফ থেকে ওয়াটার আইসিএফ এ চলে আসবে 
ICF এর চলে আসলে কি হবে সেলুলার সোয়েলিং হবে সেলুলার সোয়েলিং হবে এখানে অনেক পানি ভরে যাবে ভরে যাবে ঠিকমতো এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি হবে না যদি এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি না হয় আলটিমেটলি কমা ডেড যে সব জিনিস হয় সেই সব জিনিস হবে এই জিনিসগুলো আপনি লেখা আছে 12 নম্বর পেজে লেখা আছে দেখেন কনসিকোয়েন্স অফ দা অজমোটিক ইকুইলিব্রিয়াম বিটুইন ইসিএফ এন্ড আইসিএফ হ্যাঁ একটু পড়ে নেন একটু পজ করে একটু পড়ে নিতে হবে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে আসেন 16 নম্বর পেজ 16 নম্বর পেজে কম্পেনসেটরি রিঅ্যাকশন অ্যাক্টিভেট বাই দা হেমোরেজ এগুলো যদিও সিবিএস টি বেসে অনেক क्वेश्चन তারপরে এখানে একটু দেখা আছে একটু নাইস টু নো দেখেন তারপর আমরা ইলেক্ট্রোলাইট ঢুকে যাব जानबो देखें सोडियम पटासम पाम तीन टाइम सोडियम बेर दुटा पटासम ढुको सोडियम पटासम एटीपीएस पाम तो पटासम जो इसिएफ थे इसिएफ सोडियम पटासम पाम जेटा दिए तीन टाइम सोडियम बेर दुटा पटासम ढुक है पटासम के इसिएफ थे ढुकान पटासमेंट पटासम सब इनफ्लैक्स हो जाए इसिएफ थे सब भर ढुके जाए तो धरें एम एक जिन जमन हल इन्सुल जो इन्सुल रिसेप्टर थे सेलर भरे इन्सुल इन्सुल जो रिसेप्टर साथ बैंड करा कि चैनल फांगशन के बाढ़ा दे एक्सिलेट कर दे नर्माली जो टू पटासम ढुकान कथा चलो तरह से बेसि पटासम तम मैं पटासम इनफ्लैक्स कर आर देखें एंडोकैन अपना तो होना जा प्रचुरियमेशन चैनल चार इन्सुलटागन 
তার ইনসুলিন যদি ইনফ্লাক্স করে গ্লুকাগন কি করবে অবশ্যই ইনফ্লাক্স করবে তার উল্টো কাজটা করে আবার দেখেন এখানে বিটা অ্যাগোনিস্ট বিটা অ্যাগোনিস্ট যদি ইনফ্লাক্স করে বিটা ব্লকার কি করবে বের করে দিবে আবার দেখেন এপি নেফ্রিন ওই একই জিনিস আবার দেখেন আলফা ব্লকার যদি ইনফ্লাক্স করে আলফা অ্যাগোনিস্ট কি করবে ইনফ্লাক্স করে দিবে আচ্ছা তাহলে অনেকগুলো জিনিস হলো এবার দেখেন ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যদি কোনো কারণে ইসিএফে আপনার পটাশিয়াম লেভেলটা বেড়ে যায় সেটা কি করবে এই পটাশিয়ামগুলো সব সেলের ভিতরে ঢুকে যাবে এক তার মানে হলো আপনার ইসিএফ এর পটাশিয়াম লেভেলটা যদি বেড়ে যায় যদি আবার ইসিএফ আপনার পটাশিয়াম লেভেল যদি কমে যায় সেটা কি করবে আপনার সেল থেকে অনেক পটাশিয়াম বের হয়ে আসবে এক্সেস পটাশিয়াম ইন ইসিএফ কি করবে ইনফ্লাস ঘটাবে আর পটাশিয়াম ডেফিসিট ইন দ্য ইসিএফ পটাশিয়াম সেল থেকে এখানে আসবে তার মানে ইফ্লাক্স হচ্ছে এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আপনাকে যেটা হলো যে ইসিএফে যদি অ্যাসিডোসিস হয় অ্যাসিডোসিস অ্যাসিডোসিস যদি হয় অ্যাসিডোসিস মানেই হলো আপনার ইসিএফে হাইড্রোজেন আয়ন বেড়ে গেছে যদি হাইড্রোজেন আয়ন বেড়ে যায় তাহলে হাইড্রোজেন সেলের ভিতরে ঢুকবে তার বদলে পটাশিয়াম সেল থেকে বের হবে তার মানে কি হচ্ছে ইফ্লাক্স হচ্ছে যদি অ্যাসিডোসিসে ইফ্লাক্স হয় মানে বের হয়ে আসে তাহলে অ্যালকালোসে কি হবে অবশ্যই ইনফ্লাক্স হবে কত জিনিস আমরা করে ফেললাম ঠিক আছে এবং লাস্ট যেটা সেটা হলো যে আপনার আগে আমরা একবার পড়ছি যেখানে এখানে যদি আপনার অজমোলারিটি বেড়ে যায় সাপোজ এখানে আপনার অজমোলারিটি হলো চারশো এখানে অজমোলারিটি তিনশো তখন কি হবে আগে বসছি লো অজমোলারিটি থেকে ফ্লুইড হাই অজমোলারিটির দিকে আসবে যখন আসবে তখন ফ্লুইড কি করবে অনেক পটাশিয়ামকে ওয়াশ আউট করে কারণ সেলগুলো পটাশিয়াম রিচ থাকে পটাশিয়ামকে ওয়াশ আউট করে এখানে নিয়ে আসবে তখন কি হচ্ছে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হচ্ছে অনেক জটিল পড়াশোনা চলেন একটু রিভিউ করি দেখেন কি বলছি এখানে একটা চ্যানেল থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্প তিনটা সোডিয়াম বের হচ্ছে দুইটা পটাশিয়াম ঢুকছে কি বলছে এই চ্যানেলের ফাংশনটা যদি বাড়ানো যায় তাহলে কি হচ্ছে পটাশিয়াম বেশি বেশি ঢুকবে দেখেন ইনসুলিন রিসেপ্টর আছে এ কি করে কাজ করে পটাশিয়াম চ্যানেলটাকে বাড়ায় দিচ্ছে এক্সিলার্ট করে দিচ্ছে ফাংশন নর্মালের চাইতে পটাশিয়াম ঢুকছে আবার কি বলছি যে অ্যালোসিয়ান কি করছে রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে অ্যালোসিয়ান কাজ করে এখানে প্রচুর এরকম চ্যানেল ক্রিয়েট করে বেশি বেশি পটাশিয়াম ঢুকাচ্ছে ইনসুলিনকে অ্যান্টাগোনাইজ করে কি বলছি গ্লুকাগন যেহেতু পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স করছে গ্লুকাগন ইফ্লাক্স করবে আবার কি বলছি বিটা অ্যাগোনিস অথবা এপিনেফ্রিন অথবা আলফা ব্লকার এরা কি করছে এই চ্যানেল ফাংশনটাকে বাড়ায় দিচ্ছে যেহেতু বিটা অ্যাগোনিস বাড়াচ্ছে ইনফ্লাক্স করছে বিটা অ্যান্টাগোনিস ইফ্লাক্স করবে বিটা আলফা ব্লকার যেহেতু ইনফ্লাক্স করছে আলফা অ্যাগোনিস ইফ্লাক্স করবে বলছে ইসিএফে বেশি এক্সেস পটাশিয়াম যদি থাকে তারা সেলের ভিতরে ঢুকবে আর পটাশিয়াম ডেফিসিট থাকলে তারা সেল থেকে বের হবে অ্যাসিডোসিস যদি হয় হাইড্রোজেন পটাশিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকবে এর বদলে পটাশিয়াম সেল থেকে বের হবে আবার কি বলছি অজমোলাটে যদি বেশি থাকে তাহলে কি হবে এখান থেকে ফ্লুইড সব এখানে আসবে আসার সময় পটাশিয়ামকে ওয়াশ আউট করে নিয়ে চলে আসবে এটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট বারবার বলছি আপনার অবশ্যই ছবিটা এঁকে নেবেন সাথে করে ছবি মনে থাকলে আপনার বাকি সব পরীক্ষা এমনি মনে থাকবে ছবি অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা অবশ্যই পারতে হবে একটা ইনফিনিটি স্টাডি জলদি মুখস্থ করে ফেলেন বাসায় বাবা মা থাকলে তাদেরকে পড়া দিতে হবে এটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট এবার উনিশ নাম্বার পেজে এসে যে বক্সটা আছে এটা একটা ইনফিনিটি স্টার দিতে হবে তারপর দেখেন আঠারো নম্বর পেজে ফাংশন অফ দি ইলেকট্রো লাইট এটা একটা স্টার্ট দেন তারপরে দেখেন পটাশিয়াম নিচে লেখা আসছে পটাশিয়াম দেখেন সেরাম পটাশিয়াম লেভেল সেভেনের কম এবং সেভেনের বেশি যদি হয় এটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি ফাংশন অফ দ্য পটাশিয়াম একটি স্টার হবে তারপর দেখেন কোয়াজ হাইপো ক্যালিমিয়া একটা ইনফিনিটি স্টার দিতে হবে দিয়ে কোনটা পড়তে হবে দেখেন বিশ নাম্বার পেজ বক্সটার মধ্যে দেখেন যে ইনক্রিজ গ্যাস ট্রেনজেশনের লস ওইটা আপনাকে স্টার্ট দিয়ে পড়তে হবে ওইটা বেশি পরীক্ষা আসে তারপর দেখেন কনসিকুয়েন্সেস কনসিকুয়েন্স অফ দ্য হাইপো ক্যালিমিয়া একটা ইনফিনিটি স্টার কার্ডিয়া ক্যারেজমিয়া কার্ডিয়া ক্যারেজ কী কী জিনিস হয় জানতে হবে ম্যাকানিজমিয়া হাইপো ক্যালিমিয়া ইনভমিটিং এগুলো একটু জেনে নিয়ে কোয়াজ অফ দ্য হাইপার ক্যালিমিয়া ওখানে একটা ইনফিনিটি স্টার ওখানে একটু দেখে নিতে হবে সব ওভারঅল একটু দেখে নিতে হবে ওগুলো তো এইভাবে মনে রাখা সম্ভব না একটু দেখে নিতে হবে ফার্স্টে ইয়েগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট আবার দেখেন বাইশ নম্বর পেজে ক্লিনিক্যাল ফিচার ক্লিনিক্যাল ফিচার যেগুলো আসছে একটা ইনফিনিটি স্টার দিয়ে এগুলো পড়ে ইসি জি আপনার কার সিবিএসে খুব ভালো করে পড়ানো হবে তারপরে একটু দেখে নিন কনসিকুয়েন্সে আবার আমরা জানি 
ট্রিটমেন্ট আমরা জানি ট্রিটমেন্ট অফ দা সিভিয়ার হাইপারক্যালেমিয়া আমরা সবাই জানি এগুলো দুই তিনটা স্টার দিয়ে পড়তে হবে হাইপোক্যালেমিয়া অ্যালং উইথ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আর হাইপোক্যালেমিয়া অ্যালং উইথ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এগুলো একটু পড়ে নিতে হবে তাহলে যা যা পড়ানো হয়েছে একটু পড়েন পড়ে একটু এদিকে দেখতে হবে দেখেন এটা হলো একটা ইসিএফ এটা হলো একটা আইসিএফ হ্যাঁ ইসিএফ আইসিএফ এই জায়গার অজমোলের 300 এখানে অজমোলের 300 তো অজমোলের টোটালি ডিপেন্ডস অন মেইনলি ডিপেন্ডস অন 92% ক্ষেত্রে আমরা আগে পড়ে আসছি সোডিয়াম 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 লেভেল হলো 135 টু 145 তো যদি ধরেন কোনো মানুষের সোডিয়াম লেভেলটা কমে বা হাইপোনেট্রেমিয়া হয় सपोज ফার্স্ট ডে তে ডে 1 এ আপনার সোডিয়াম কমে 125 হলো দেখেন তখন আপনার অজমোলেটে কমে গেল ধরুন 250 হলো কারণ সোডিয়াম কমলে অজমোলেটে কমবে সেকেন্ড ডে তে সোডিয়াম কমে 120 হলো সেকেন্ড ডে তে দেখেন এই সোডিয়ামটা কমে 200 হলো सपोज স্লোলি কমছে থার্ড ডে তে দেখেন সোডিয়াম কমে 110 হলো এটা কমে 180 হলো এই যে কমছে দেখেন এখানে অজমোলেটে 180 কিন্তু এখানে অজমোলেটে 300 তো এই হিসাব করলে কি হওয়ার কথা ছিল এখান থেকে ফ্লুইড সব সেলের ভিতরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেলের ভিতরে ফ্লুইড যাবে না কেন যাবে না সেটা হলো যে কোনিকেলি যদি বডিতে সোডিয়াম লেভেলটা কমে তাহলে কি হবে তাহলে এই সেলের একটা ফাংশন হলো ক্রাইটেরিয়া হলো তারাও এই ইসিএফ এর সাথে ডাল মিলে তারাও কিন্তু তাদের অজমোলেটে কমায় দিতে পারে তারা কি করে এই সেল থেকে আপনার পটাশিয়াম পটাশিয়াম এবং প্রোটিন প্রোটিন বের করে দেয় যদি বের করে দেয় দেখেন তারা কি করছে এইটার সাথে সাথে আস্তে আস্তে যেহেতু অজমোলেটে কমছে এরও আস্তে আস্তে তাদের অজমোলেটে কমায় একশো আশিতে নিয়ে আসে সো এখানেও একশো আশি এখানেও একশো আশি কোনো ফ্লুইড আদান প্রদান হবে না কিন্তু ধরেন আচ্ছা কিন্তু পরে যাই আবার সেম ওয়েতে যদি কারো সোডিয়াম লেভেলটা বেড়ে যায় অজমোলেটি বাড়তে থাকে ক্রনিক্যালি যদি বাড়ে তাহলে কিন্তু এরা ক্রনিক্যালি বাড়াতে পারবে এখানে যেমন পটাশিয়াম বের করে দিচ্ছে ওরা তখন পটাশিয়াম প্রোটিন আপটেক করবে আপটেক করে সেলের অজমোলেটি বাড়াবে এখানেও বাড়বে এখানেও বাড়বে এটা হলো ক্রনিক্যালি মানে তিন দিন মিনিমাম সময় নিতে হবে তো ধরেন কোনো পেশেন্টে তিন দিনের কমে সোডিয়াম লেভেল হান্ড্রেড টেন হলো অজমোলেটি একশো আশি এখানে একশো আশি এখন আপনার কাছে পেশেন্ট আসলো আপনি কি করলেন তার ইলেকট্রোলাইট করলেন ইলেকট্রোলাইট করে দেখলেন যে তার পটাশিয়াম লেভেলটা অনেক কম তখন আপনি খুব প্যানিক হয়ে গেলেন আল্লাহ পটাশিয়াম লেভেল তো কম এটা ঠিকঠাক করতে হবে মাথার পুরো নষ্ট হয়ে গেছে তখন আপনি তাকে কি করলেন আইভি পটাশিয়াম দেওয়া শুরু করলেন এবং হাই ডোজ আপনি চাইলেন একদিনে কার্ড করে ফেলতে আপনি কি করলেন একসাথে অনেক আমরা সোডিয়াম নিয়ে কথা বলছি সরি সোডিয়াম একসাথে কার্ড করে ফেলবেন একসাথে অনেক সোডিয়াম দিলেন একদিনে আপনি সেটাকে কার্ড করে হান্ড্রেড থার্টি ফাইভে করে ফেললেন বাইরে থেকে আইভি সোডিয়াম দিয়ে কিন্তু এই যে সেল যে সোডিয়াম লেভেলটা কম এটা তো সে একদিনে কারেক্ট করতে পারবে না সে এখানে মিনিমাম তিন চার দিন সময় নেবে সে হতো দেখেন এখানে আপনার অজমোলেটি হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ হয়ে গেছে তার মানে আপনি এখানে অজমোলেটি তিনশো হয়ে গেল কিন্তু এখানে অজমোলে একশো আশি রয়ে গেছে যেহেতু একশো আশি রয়ে গেছে দেখেন এখানে তিনশো এখানে একশো আশি সো আপনার ফ্লুইড সব এখান থেকে আইসিএফ থাকবে সব ইসিএফ আসা শুরু করবে তার মানে সেগুলার ডিহাইড্রেশন হবে সেগুলার ডিহাইড্রেশন হবে সিঙ্কেজ হবে সেগুলার কি হবে কনফিউশন কমা ডেট কমন হিসাব ঠিক আছে এটাকে বলে সেরেবার পন্টাল ডিমাইলেশন ঠিক আছে কোথায় পড়বেন আচ্ছা একটু আসেন তেইশ নাম্বার পেজে তেইশ নাম্বার পেজে ফাংশন অফ দ্য সোডিয়াম সোডিয়াম দেখেন নাইনটি টু পার্সেন্ট মেনটেন করে আমরা সবাই শিখছে এটা এই ফাংশনটা দু তিনটে স্টার্ট দিয়ে পড়তে হবে তো ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে হাইপোনেট্রিমিয়া এটা একটু মস্ত করে ফেলতে হবে এখানে দু তিনটে স্টার্ট দিয়ে আইসোটনিক হাইপোনেট্রিমিয়া হাইপারটোনিক অ্যান্ড হাইপোটনিক হাইপোনে এখানে মেইনলি আপনাকে ওই আগে যেগুলো পড়ানো হয়েছে যে কীভাবে আইসোটনিক হাইপোটনিক হাইপারটোনিক এই জিনিসগুলো বুঝলে আপনি এই জিনিসগুলো পারবেন এখানে আপনাকে একটা ইনফিনিটি স্টার্ট দিয়ে 
মেইনলি আপনাকে एग्जांपल শিখে নিতে হবে হ্যাঁ মেইনলি আপনাকে एग्जांपल শিখে নিতে হবে এবার 24 নাম্বার পেজে ক্লিনিক্যাল কনসিকোয়েন্সেস অফ হাইপোনেট্রিমা যে জিনিসটা আমরা শিখলাম এটা ফারস্টে দেখেন এটাকে ইনফিনিটি স্টার দিতে হবে তিন দিনে কিভাবে চেঞ্জ হয় আবার দেখেন 24 নাম্বার পেজে নিচে লেখা আছে কনসিকোয়েন্সেস অফ হাইপারনেট্রিমা এখানে একটা ইনফিনিটি স্টার দিতে হবে এই জিনিসগুলো একটু পড়ে দেখেন এবং দেখেন 25 নাম্বার পেজে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা লেখা আছে ওখানে দেখেন বোর্ড করে লেখা আছে অসমোটিক ডিমাইলেশন সিনড্রোম অথবা মাইলিনোলাইসিস আর একটা লেখা আছে সেন্ট্রাল পন্টাল মাইলিনোলাইসিস এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো এতক্ষণ ডিসকাশন হলো এবার পজ করে আপনি 5-7 মিনিট ব্রেক নিয়ে আপনি এই জিনিসটা একটু খুব ভালো করে শিখে নেন তারপরে আর 26 নাম্বার পেজে চলে আসবেন 26 নাম্বার পেজে এসে দেখেন যে লেখা আছে এখানে একটা ইনফিনিটি স্টার দিতে হবে কজ অফ দা সোডিয়াম এন্ড ওয়াটার এক্সেস কি লেখা আছে ইম্পেয়ার রেনাল ফাংশন প্রাইমারি রেনাল ডিজিজ एग्जांपल ইম্পেয়ার রেনাল ফাংশন এবার দেখেন সেকেন্ড লেখা আছে প্রাইমারি হাইপার অ্যালারসেনিজম এন্ড সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালারসেনিজম মানে হলো যে প্রাইমারি কোন ডিজিজ বলতে বোঝায় যে সেই অর্গানের ডিজিজ টাইপ সেল মানে প্রাইমারি হাইপার অ্যালারসেনিজম আমরা যদি একটু আসি যে ছবিটা মুছে ফেলে ধরেন হাইপার অ্যালোসেন তার মানে অ্যালোসেন বাড়ছে তাই তো আমরা এতক্ষণ ধরে অ্যালোসেনের বাড়ার নিয়মটা শিখলাম যে রেনিন এনজিওটেনসিন তারপর অ্যালোসেন মেকানিজম একটা কিডনির অ্যাডেনার গ্ল্যান্ডের কর্টেক্স থেকে আপনার অ্যালোসেন রিলিজ হবে তো দেখেন আমরা এতক্ষণ শিখছি রেনিন রিলিজ হয় আপনার একসময় অ্যালোসেন রিলিজ করবে কিন্তু যদি এই রেনিনের হেল্প ছাড়া আমি কি বলছি প্রাইমারি হাইপার অ্যালোসেন মানে সেখানে হলো সরাসরি আপনার এই অ্যাডেনার কর্টেক্স থেকে অ্যালোসেন রিলিজ হবে কোন রেনিনের হেল্প লাগবে না সেটা হলো প্রাইমারি হাইপার অ্যালোসেন মানে হলো ডিজিজ অফ দ্য অর্গান ইটস সেলফ এটা একটা एग्जांपल আছে কোন সিনড্রোম এবার দেখেন বাকি যতগুলো আছে সেগুলোতে সবগুলোতে রেনিন পারে सपोज একটা অনেকগুলো एग्जांपल দেওয়া যায় যেমন হলো কনজেসিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়র আপনি অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট কার্ডিয়াক আউটপুট আসলো না রেনিন রিলিজ হলো আপনি কিন্তু সিরিয়াসলি অফ দ্য লিভার সিরিয়াসলি অফ দ্য লিভার হলে কি হবে ব্লাড ভেসেল থেকে সব প্রোটিন সিনথেসিস হবে না ব্লাড ভেসেল থেকে সব ফ্লুইড কি করবে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে চলে যায় আপনাকে কি করবে ইরিমা করবে তখন রেনিন সিক্রেশন হবে তারপরে আপনার ম্যাল নিউট্রিশন প্রোটিন লুজিং এন্টারপ্রাইজ সবগুলো মেকানিজম একই জিনিস সো আপনি লিখে রাখতে পারেন যে প্রাইমারি হাইপার অ্যালোসেনিজমে আপনি অনলি অ্যালোসেন ইনক্রিজ করে রেনিনের কোনো চেঞ্জ আসে না কিন্তু সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালোসেনিজম যে জায়গাটা আছে সেই জায়গায় আপনার বোথ রেনিন এবং অ্যালোসেন দুইটাই বাড়ে এটা লিখে রাখেন এটা পরীক্ষা আসে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আঠাশ নাম্বার পেজে এসে আঠাশ নাম্বার পেজে এসে যে জিনিসটা আসছে ক্যালসিয়াম যে হেমোস্টাইসিস বা ক্যালসিয়াম রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনটা আসছে এখানে একটা ইনফিনিটি স্টার দিতে হবে কারণ এটা পরীক্ষা এত বেশি আসে এত বেশি আসে আপনি যেই ফ্যাকাল্টি হন না কেন আপনাকে দুইটা জিনিস ফেস করতেই হবে একটা হলো ক্যালসিয়াম এবং একটা হলো পটাশিয়াম তো সার্জারিতে যারা এফ সিপিএস দিবেন বা পেডি গাইনিতে যারা এফ সিপিএস দিবেন তারা মিনিমাম দুইটা কোশ্চেন সার্জারি এফ সিপিএসে আপনার ক্যালসিয়াম ফেস করবেন এবং যারা রেসিডেন্সি পরীক্ষা দিবেন তারা তিন দুইটা থেকে তিনটা কোশ্চেন রেসিডেন্সিতে ক্যালসিয়াম পাবেন এবং অনেকগুলা এমসিকিউ আপনি ওখান থেকে পাবেন ঠিক আছে তো এটা শিখার একটা নিয়ম আছে এই জিনিসটা আপনি কিভাবে শিখবেন আপনাদের সরাসরি এই জিনিসটা শিখতে পারবেন না এই জিনিসগুলো আপনি সরাসরি শিখতে গেলে আপনার মাথাটা গুলা যাবে তো একটা জটিল প্রক্রিয়া আসছে জটিল প্রক্রিয়া যদি আপনি আমরা অনেক সিম্প্লিফাই করে শেখার চেষ্টা করব যদি শিখে যান তাহলে দেখেন যে আপনার অনেক হেল্প হবে আচ্ছা ধরেন এটা একটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এটা হলো প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড চারটা প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাকে ধরেন এই প্যারাথাইরয়েডের দুই ধরনের সেল থাকে একটা অক্সিডেন্টিক সেল আর একটা হলো চিপ সেল ধরেন চিপ সেল এই চিপ সেলের ফাংশন হলো আপনার ক্যালসিয়াম লেভেলটা ডিটেক্ট করা ক্যালসিয়াম সেন্সর সেল বলা হয় এদেরকে তো ধরেন কোনো پیشنটের ব্লাডে ক্যালসিয়াম লেভেলটা কমে গেছে তখন তারা কি করবে এই চিপ সেলগুলো তারা আইডেন্টিফাই করবে যে ব্লাডে ক্যালসিয়াম লেভেল কমে গেছে এই চিপ সেল কি করবে আপনার প্যারাথাইরয়েড হরমোন রিলিজ করবে তার মানে চিপ সেল প্যারাথাইরয়েড হরমোন রিলিজ করলে এই প্যারাথা এই প্যারাথাইরয়েড হরমোন কি করবে আপনার অস্টিওব্লাস্টকে অ্যাক্টিভ করবে 
এই অস্টিও ব্লাস কি হবে আপনার অস্টিও ক্লাস কে অ্যাক্টিভ করবে এই অস্টিও ক্লাস আমাদের মেইন এইমটা কি আমাদের মেইন এইমটা হলো ক্যালসিয়াম লেভেলটাকে বাড়ানো এই অস্টিও ক্লাস দিয়ে তিনটা কাজ করবে দেখেন তিনটা কাজ করবে একটা হলো সে হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেট করবে হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেট করছে একটা হলো সে কোলাজিনেস কোলাজিনেস এনজাইম রিলিজ করবে আর একটা হলো সে প্রোটিনেস প্রোটিনেস এনজাইম রিলিজ করবে প্রাইমারি ও টার্গেট অর্গান হলো একটা লং বোন এই লং বোনের মধ্যে অনেকগুলি স্ট্রাকচার থাকে যেমন হলো এখানে টাইপ ওয়ান কোলাজেন থাকে টাইপ ওয়ান কোলাজেন থাকে এখানে হলো অ্যামিনো অ্যাসিড চেইন থাকে যেটার নাম হলো হাইড্রোক্সিপ্রোলিন এই জিনিসগুলোর ভিতরে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট ঢুকানো থাকে খালি ক্লাসে পড়ানো খুব ডিফিকাল্ট তো দেখেন কি হচ্ছে এই হাইড্রোজেন আয়নের প্রেজেন্সে এই হাইড্রোজেন আয়নের প্রেজেন্সে এই কোলাজিনেসটা টাইপ ওয়ান কোলাজেনটাকে ভাঙবে এবং এই যে প্রোটিনেসটা সেটা হলো হাইড্রোক্সিপ্রোলিন যে অ্যামানো অ্যাসিড সেই প্রোটিনটাকে ভাঙবে তার মানে অ্যাসিডিক এনভারনমেন্টে দুইটা এনজাইম কাজ করে আপনার এই ক্যালসিয়ামের ফসফেট ব্লাডে বাড়ায় দিচ্ছে তার মানে দেখেন অ্যাসিডিক এনভারনমেন্টে আপনার হাইপার ক্যালসিমিয়া হচ্ছে যদি অ্যাসিডিক এনভারনমেন্টে আপনার হাইপার ক্যালসিমিয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনার অ্যালকালাইন এনভারনমেন্টে আপনার ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হয় বড় করে লিখে রাখেন এটা পরীক্ষায় যে কতবার ফেস করতে হবে আপনি চিন্তা করতে হবে না অ্যাসিডিক এনভারনমেন্টে আপনার হাইপার ক্যালসিয়াম হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে সেটা দেখায় দিলাম অ্যালকালাইন এনভারনমেন্ট সাপোজ একটা এক্সাম্পল দেখায় অ্যালকালাইন এনভারনমেন্ট একটা গল ব্লাডার এই গল ব্লাডারের পিএচ হলো সেভেন পয়েন্ট এইট যেহেতু অ্যালকালাইন এনভারনমেন্ট সেখানে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হয় এখানে বেশি বেশি স্টোন ফরমেশন হয় একটা হলো প্যানকিয়াস প্যানকিয়াস 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 